السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس صف الثاني الاعدادي. في درسنا النهارده هنتكلم عن اوبريشن اوف ذا سكوير روت. لو نفتكر في الدرس اللي فات لما كنت باجي اقول لك ذا سكوير روت اوف اي تايمز ذا سكوير روت اوف اي كنت بتقول لي ان الانسر ايكوالز اي. يعني اي سكوير روت تايمز نفسه ايكوال النمبر اللي تحت السكوير روت. طيب تعال نشوف عندنا هنا اول بروبرتي موجوده. ذا سكوير روت اوف اي تايمز ذا سكوير روت اوف بي ايكوال ذا سكوير روت اوف اي تايمز بي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اجي اقول لك ذا سكوير روت اوف 2 times the square root of 3 كنت بتقول لي عندي هنا equals the square root of 2 times 3 اللي هي equal 6 يبقى انا في الملتبليكيشن اقدر اعمل ملتبلاي لو كان النمبر اللي تحت ال square root مختلف في الاديشن لو نفتكر كان لازم يكونوا like terms انما في الملتبليكيشن مش هيفرق معي طيب معنى كده نقدر نعمل العكس لو انا كان عندي هنا the square root of a times b اقدر اكتبها في صورة the square root of a times the square root of b بنفس الطريقة the square root of a over the square root of b لو كان في الديفيجن نقدر نجمعهم مع بعض. طب معنى كده لو كانوا برضو متفرقين نقدر نكتبها بصورة تانية. الأصل عندي إن الدينومينيتور يكون انتجر نمبر. يعني معنى كده إن لازم أعمل ملتبلاي root b over root b equals the root the square root of a times b over b. اللي هي لما كنا بنقول root 2 over root 3. هتقول لي عندي هنا أنا ما ينفعش أكتب root في الدينومينيتور. فنقدر نقول له إن هي ملتبلاينج باي root 3. over root 3 equals root 2 times root 3 اللي هي equal root 6 divided by root 3 times root 3 equal 3 لو انا كان عندي a بره ال square root وعاوز ادخلها جوه ال square root هنا هعملها power 2 نفس الكلام لو هي كانت power 2 نقدر نخرجها بره ال square root ان احنا نعمل ال power divided by 2 لو انت فاكر لما كنت بقول لك ان a plus b all to the power 2 كان اغلبكم بيغلط فيها ويقول لي ان هي equals a power 2 plus b power 2 وكنا بنقول الكلام ده غلط، كنا بنقول إن الـ a plus b all to the power 2 not equals a power 2 plus b power 2. بنقول إن الـ first power 2 plus first times second times 2 plus the second to the power 2. نفس الكلام عندي في الـ square root. لو عندي the square root of a power 2 plus b power 2 is not equals a plus b. لازم نعمل الاتنين الأول plus وبعد كده نجيب الـ answer لو. فأول سؤال عندنا بيقول لنا write each of the following in the form of a root b. where a and b are two integer numbers مش عاوزهم لا fraction ولا decimal بشرط عندي هنا بيقول لنا b is the least as possible انا عاوز اكتب ال b دي بحيث ان هي تكون اصغر حاجه ممكن فبيقول لي هنا root 27 عشان اكتب الكلام ده هستخدم ال factorization فبقول له عندي هنا ده 27 ونعمل ال factorization ما نقدرش نعملها divided by 2 بس نقدر نعملها divided by 3 divided by 3 equals 9 divided by 3 equals 3 divided by 3 equals 1 طيب أنا كان عندي هنا من كل اتنين زي بعض لما كنا بنقول السكوير روت من كل تو سيميلر نمبر كنا بناخد واحد منهم بره السكوير روت. طب واللي مختلف يفضل تحت السكوير روت. يعني معنى كده إن روت 27 دي اللي هي إيكوالز 3 روت 3. طب برضو جبتها منين؟ ما أنا عندي هنا لما كان عندي نمبر بره السكوير روت لو عاوز أدخله هعمله باور 2. يبقى أنا أقدر أقول إن هي إيكوالز 3 باور 2 إيكوالز 9. وفي 3 جوه تتكتب زي ما هي. يبقى نقدر اقول ان روت 27 دي اللي هي 9 تايم 3 روت 9 ايكوال 3 ونسيب ال 3 بره زي ما هي تاني عندي 5 روت 54 هاجي على ال 54 واعمل لها فاكتورايزيشن divided by 2 ايكوال 27 divided by 3 ايكوال 9 divided by 3 ايكوال 3 divided by 3 ايكوال 1 من كل 2 نمبرز سيميلر بنطلع واحد بره منه طب واللي يفضل؟ نعمل له underline وهو ده اللي يفضل تحت ال square root اللي يطلع بره عندي 3 يبقى انا هكتب ال 5 بره زي ما هي ويطلع بره هنا عندي 3 بقول له time 3 ده square root يتبقى عندي تحت ال square root 2 و 3 نعملهم الاثنين times يبقى انا عندي هنا 5 times 3 equals 15 root 6 تاني انا عندي هنا 3 root 2 over 3 طبعا 2 over 3 ده fraction طب عشان نعمل له سمبليفاينج محتاج ادخل ال 3 دي جوه عشان تدخل جوه هتدخل 3 باور 2 يبقى انا عندي هنا ذا سكوير روت اوف 2 اوفر 3 تايمز 3 باور 2 اللي هي ايكوالز 9 طب ما 9 دي اوفر 1 نعملها سمبليفاينج ديفايدنج باي 3 ايكوالز 1 ديفايدنج باي 3 ايكوال 3 يبقى بقت عندي هنا 2 تايم 3 ايكوال روت 6 وتبقى دي كده عندنا السمبلست فور تاني عندي روت 84 اوفر 7 عندي طريقتين اقدر احل بيهم ان انا اعمل ملتبلاي باي روت 7 اوفر روت 7 
ونقدر بعد كده نعمل لها سمبليفاي او الطريقه الثانيه هو نقدر اعمل ال84 ديفايد باي 7 اه 84 ديفايد باي 7 ايكوال 12 يبقى نقدر نجمعهم كلهم تحت سكوير روت واحد اللي هو روت 84 اوفر 7 طب ما روت 84 اوفر 7 دي اللي هي روت 12 طب ما انا اجي بعد كده ال12 دي اعمل لها فاكتورايزيشن ديفايد باي 2 ايكوال 6 ديفايد باي 2 ايكوال 3 divided by 3 equals 1 from each two similar number we take one outside من كل two numbers زي بعض بنطلع واحد منهم بره طب اللي يفضل اللي يفضل عندي 3 تكتب تحت ال square root فيبقى عندي هنا root 12 اللي هي equals 2 root 3 طب تعالي نتأكد من إجابتنا كده by using calculator هعمل fraction root 84 over the square root of 7 equals طلع عندي 2 root 3 بنفس الطريقة نقدر نجرب question number 3 3 root 2 over 3 وأقول له equals طلع عندي الانسر equal root 6 يبقى نقدر نعملها simplifying by using calculator في question number 5 بيقول لي simplify each of the following اتفقنا عشان نعمل adding or subtracting لازم يكونوا like terms طب انا عندي هنا root 45 minus 2 root 20 plus 2 root 5 كلهم different terms طب نعمل ايه نعمل لهم الاول simplifying في اسهل طريقة عندي هنا هقول له The square root of 45 equals طلع عندي 3 root 5 يبقى أنا هكتب هنا 3 root 5 minus زي ما هي هكتب عندي هنا 2 root 20 وأقول له equals طلع عندي هنا 4 root 5 يبقى أقول له equals 4 root 5 plus نتأكد إن دي simplest form 2 root 5 equals طلع عندي 2 root 5 يبقى دي كده عندي هنا simplest form طب ما انا اقدر دلوقتي اعمل ادينج لان هما كلهم لايك like تيرمز يبقى نكتب روت 5 زي ما هي 3 ماينس 4 ايكوالز نيجاتيف 1 بلس 2 ايكوالز 1 يبقى 1 روت 5 اللي هي ايكوالز روت 5 تعالى نتاكد من اجابتنا ذا سكوير روت اوف 45 ماينس 2 روت 20 بلس 2 روت 5 واقول له ايكوالز طلع الانسر عندي روت 5 2 روت 18 يبقى نعمل لها simplifying by using calculator 2 the square root of 18 equals 6 root 2 plus root 50 لو جيت كتبتها على الكالكوليتر هيديك 5 root 2 42 root 1 over 2 equals 21 root 2 أقول له equals كلهم دلوقتي بقوا like terms يبقى بكتب root 2 زي ما هي 6 plus 5 equals 11 minus 21 equals to negative 10 يبقى الانسر عندي in the simplest form negative 10 root 2 تاني question number 7 2 root 27 يبقى أقول له 2 the square root of 27 equals 6 root 3 minus 3 root 1 over 3 لو عملتها by using calculator هتلاقي الانسر عندك root 3 minus 6 over root 3 لو عملتها بالكالكوليتر هتلاقي عندك ان الانسر 2 root 3 يبقى 6 root 3 minus root 3 minus root 3 يبقى نكتب root 3 زي ما هي 6 minus 1 equals 5 minus 2 equals 3 يبقى انا عندي الانسر هتكون 3 root 3 ممكن نتأكد من اجابتنا 2 root 27 minus 3 root 1 over 3 minus 6 over root 3 طلع الانسر عندي 3 root 3 find each of the following 2 root 3 times root 6 plus 5 اتفقنا هعمل هنا distributing property يبقى انا هقول له first time the first first time the second يبقى 2 times 1 equals 2 root 3 times root 6 equals to root 18 plus 2 root 3 times 5 2 times 5 equals 10 ونكتب root 3 زي ما هي. طب اتاكد ان الانسر عندي في simplest form. هاجي هنا عندي على الروت 18 واكتب 2 root 18. تطلع عندي 6 root 2. دي simplest form. plus 10 root 3. تاني question number 11. انا عندي هنا 2 brackets الاثنين زي بعض ومختلفين في الساين. يبقى الأول to the power 2 minus الثاني to the power 2 
يبقى 3 root 2 to the power 2 minus 5 to the power 2 وأقول له equals 3 power 2 equals 9 root 2 to the power 2 equals 2 minus 5 to the power 2 equals 25 في question number 13 بيقولي find each of the following Find a power 2 plus 2 root 3 if a equals root 6 minus root 2 over 2. الأول عاوز أعمل simplifying لل a لأن ما ينفعش أكتب root في الدينامينيتور. فعشان أعملها simplifying محتاج أعمل multiplying by the square root of 2 over the square root of 2. طيب تعالى نعملها simplifying يبقى ال a equals root 6 minus root 2 times root 2 over root 2 times root 2 تعال نشوف عندنا هنا هتبقى equals a root 2 times root 6 equals to root 12 minus root 2 times root 2 equals 2 root 2 times root 2 equals 2 تعال نعمل لها simplifying لو جيت كتبناها كده على الكالكوليتر زي ما هي root 12 minus 2 over 2 equals طلع عندي negative 1 plus root 3 يبقى عندي هنا النيجاتيف 1 بلس روت 3 طيب دي كده السيمبلست فورمولا لي انا عاوز a باور 2 يعني معناها انا عاوز نيجاتيف 1 بلس روت 3 تو ذا باور 2 عشان نعمل باور 2 كنا بنقول ان الفيرست تو ذا باور 2 بلس 2 تايمز ذا فيرست تايم ذا سكند بلس ذا سكند تو ذا باور 2 وأقول له equals عندي هنا or negative 1 to the power 2 equals 1 2 times negative 1 times root 3 equal negative 2 root 3 root 3 to the power 2 equal 3 فإذا 1 plus 3 equals 4 minus 2 root 3 أنا كده جبت ال a power 2 يبقى أنا عاوز هنا a power 2 plus 2 root 3 يبقى يبقى equals 4 minus 2 root 3 plus 2 root 3 عندي negative 2 root 3 و positive 2 root 3 equals 4 تاني نقول احنا عملنا ايه احنا كل اللي عملناه اول حاجة كتبنا ال a في السيمبلست فورم عشان نكتب ال a في السيمبلست فورم هنعمل multiplying by root 2 over 2 root 6 times 2 equals root 12 root 2 times root 2 equals 2 root 2 times root 2 equals 2 كتبنا ال expression ده زي ما هو كده على الكالكوليتر طلع عندي هنا negative 1 plus root 3 بعد كده هجيب ال a bar 2 ال a power 2 كتبناها ال first to the power 2 plus 2 times the first time the second plus the second to the power 2 وعملنا لها simplifying طلع عندي ان ال answer 4 minus 2 root 3 بعد كده طالب مني a power 2 plus 2 root 3 عملناها مع بعض adding طلع ال answer عندي equals 4 write each of the following such that the denominator is an integer ممكن يجيبوا لنا بالصورة دي او ممكن يقول لنا simplify each of the following اتفقنا ان denominator لازم يكون عندي هنا ها integer number يعني معنى كده محتاج اعمل multiplying by the square root of the denominator اللي هو root 5 over root 5 واقول له equals 5 times 1 equals 5 root 3 times root 5 equals to root 15 2 times 1 equals 2 root 5 times root 5 equals 5 طب ما نقدر اعمل simplifying cancel لل 5 مع ال 5 هتبقى equals root 15 over 2 تاني أنا عندي هنا 1 plus root 3 over 3 root 3 نعمل multiplying by the square root of 3 over the square root of 3 1 times root 3 equal root 3 plus root 3 times root 3 equal 3 3 times 1 equal 3 root 3 times root 3 equal 3 وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة يا رب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته